Olá pessoal, you know when they say let the past be past? Well, not when we'll learn a new language. In today's lesson, we'll talk a lot about the past. Welcome back to Plain Portuguese, where you'll learn how to speak like Brazilian. New here? Don't forget to subscribe and catch up on the videos you have missed. Take a look at these sentences. I have traveled this year. I traveled last year. Did you know that both have traveled and traveled have the same translation in Portuguese? That's right! There is only one verb tense in Portuguese that is equivalent to both. And that's one of the reasons why Brazilians struggle to learn when to use have traveled, traveled in English, because in Portuguese, both translate as viajei. Eu viajei este ano. Eu viajei ano passado. I'd like you to meet the past, o pretérito perfeito. Today you'll learn and practice how regular verbs ending in AR are conjugated in the past, no pretérito perfeito. It's important that I repeat after me as I go through the conjugation. So, our first verb is viajar. Drop the final AR and make the following replacements. Eu viajei. It's not viajei. Viajei. Huh? Viajei. A as in say. So, eu viajei. Repita. Você viajou. Ele viajou, ou ele viajou, ela viajou, a gente viajou, nós viajamos, vocês viajaram, eles viajaram, elas viajaram. Muito bem. Um, how about visitar, to visit? I'll simplify the reading of the table this time, but you must repeat after me as well. So, eu visitei, ei, eu visitei, você, ele, ela visitou, A gente visitou, nós visitamos, vocês, eles, elas visitaram. Oh, our story! How come I almost forgot it? <laughs> oh, geez! Well, in today's story, our friend has just returned from a trip. Her friend is back. She's back. Ela está de volta. Ela está de volta. And I'm curious to know where she's been. Pay attention to the use of verbs in the past. Oi, Ana. Você está de volta? Sim, estou de volta. Para onde você viajou? Viajei para o Rio com a minha família. Ah, que legal! Que lugares vocês visitaram? Nós visitamos Copacabana, hum. o Pão de Açúcar e o Cristo. Você gostou da viagem? Ai, eu gostei muito. Eu amei a viagem. You could see in our story the use of several sentences in the past. Viajei, 
gostei, amei, viajou, gostou. Now, it's time for a practice. Vamos praticar. Well, help me fill in the blanks with a verb in the past. Viajar. Eu, eu viajei para Foz do Iguaçu nas minhas férias. Hum, visitar. Eu, eu visitei as cataratas do Iguaçu. Hum, eu amei a viagem. E ela? Ah, pegar, which means to take. Ela pegou um voo. Hum, ela viajou para Salvador. And how long did she stay there? Ficar. Ela ficou cinco dias em Salvador. Uh -huh. Ah, alugar. To rent. Alugar. Eles, in the past, eles alugaram um carro. And where did they go? Eles viajaram para a praia. Hum, eles gostaram da viagem. Oi, Ana! Você está de volta! Sim, estou de volta. Para onde você viajou? Viajei para o Rio com a minha família. Ah, que legal! Que lugares vocês visitaram? Nós visitamos Copacabana, hum. o Pão de Açúcar e o Cristo. Você gostou da viagem? Ah, eu gostei muito. Eu amei a viagem. Muito bem. Para onde você viajou nas suas férias? Você gostou da viagem? Tell me in the comments below. Thanks for watching another class. Don't miss the next one, where we'll learn what happens to regular verbs ending in ER and IR in the past. I suggest you hit the notification bell so not to miss anything. See you next time. Até a próxima. Tchau!